Wir haben die letzten zweieinhalb Jahre wirklich jeden Cent aufgeschrieben. Was kostet so eine Fahrradweltreise? Also so wirklich mit allen Ausgaben inklusive Anschaffung und Reisekosten für mehrere Jahre. Was bei unseren Auswertungen der letzten zweieinhalb Jahre rausgekommen ist? Ein bisschen spannend wollen wir es schon machen. Wir zeigen dir deshalb erstmal, woraus sich unsere gesamten Kosten zusammensetzen. In der Videobeschreibung haben wir die Inhaltsangabe zeitlich zusammengefasst und du kannst direkt zum für dich interessanten Thema springen. Aber ganz ehrlich, das Video macht nur Sinn, wenn du es dir ganz anschaust. Auch wenn wir zu zweit reisen, alle von uns errechneten Kosten geben wir hier pro Person an. Aber zuerst mal, wo wollen wir hin und wie ist eigentlich unser Reisestil? Das hat nämlich enorme Auswirkungen auf unsere Ausgaben. Erst wenn du nachvollziehen kannst, wie wir reisen, dann sind die Zahlen aussagekräftig. Wie das Ganze im Detail bei uns aussieht, erfährst du in unseren zahlreichen Reisedokus hier auf unserem YouTube-Kanal. Kurzfassung 2019 starteten wir unsere Weltreise mit dem Fahrrad von Deutschland nach Japan. Ähm, ja. In den Niederlanden oder Belgien haben uns viele darauf hingewiesen, dass wir total in die verkehrte Richtung fahren. <lacht> Aber wenn wir eine direkte Route nehmen würden, wäre es ja berechenbar und langweilig. Uns geht es nicht darum anzukommen, sondern der Weg ist das Ziel. Wir wollen uns Zeit nehmen, entschleunigt reisen und die Natur um uns herum spüren. Fünf Jahre haben wir dafür etwa eingeplant. Jetzt aber mal Tacheles. Die häufigste Frage, die uns zu unserer Weltreise gestellt wurde, ist Was kostet so eine Fahrradweltreise wirklich? Bevor wir überhaupt über Stock und Stein dieser Welt rollen können, braucht es natürlich ein geeignetes Fahrrad. Und eine gute Ausrüstung, die mehreren Klimazonen, jedem Wetter und im besten Fall fünf Jahre extremen Bedingungen standhalten kann. Insgesamt haben wir vor Start der Reise pro Person 5.203,24 Euro dafür ausgegeben. Der größte Teil der Anschaffungskosten ging für unsere Reiseräder und das Zubehör drauf. Lass dich davon aber nicht abschrecken. Man kann mit jedem Fahrrad um die Welt fahren. Dann haben wir viel Technik dabei, denn uns war schon vorher klar, dass wir auf dem Rad für lange Zeit leben und wir von unterwegs aus arbeiten werden. Denn wir wollen unsere Erlebnisse mit dir teilen, Blogartikel erstellen, dir nützliche Tipps zum Thema Rad und Reisen geben und Videos aufnehmen, um anschließend daraus Reisedokus produzieren zu können. Wenn du all das nicht vorhast, also nicht von unterwegs aus arbeiten möchtest, kannst du dir hier natürlich enorme Kosten sparen. Dann haben wir noch in Campingausrüstung und in Packtaschen investiert. Teilweise haben wir bei Ebay Gebrauchtware oder im Winter rabattierte Ware für den Sommer gekauft. In unserem Artikel auf unserer Homepage findest du nützliche Spartipps vor und während deiner Weltreise. Aber zum Beispiel auch, welche Ausrüstung wir denn genau dabei haben und eine Checkliste für die Reiseapotheke. All unsere Medikamente, Badartikel und Sachen für den täglichen Bedarf haben wir hier unter den sonstigen Kosten abgedeckt. Bleiben wir gleich mal beim Thema Equipment. Mittlerweile sind wir nicht nur Weltreisende, das Leben auf dem Fahrrad wurde zu unserem neuen Alltag. Nach jedem Tag Dauereinsatz unseres Equipments bei jedem Wetter kristallisierten sich langsam die Stärken und Schwächen raus. Insgesamt steckten wir so nach dem Start im ersten Jahr unserer Reise nochmal 569,28 Euro pro Person in die Optimierung unserer Ausrüstung. Der größte Ausgabenanteil ging für Camping-Equipment drauf. Beispielsweise wurde unser Zelt undicht und unsere Luftmatratzen platzten. Trotz Reparatur konnten wir das alles nicht mehr weiter verwenden. Bei der Technik rüsteten wir zum Beispiel mit Festplatten nach, weil wir mittlerweile Unmengen an Film- und Fotomaterial hatten und die Daten unterwegs auch optimal sichern mussten. Dann investierten wir auch in Filmzubehör und ein Mikrofon, um das Filmerlebnis zu steigern. Unter Sonstiges fällt bei uns ein Mix aus Kleidung und Radzubehör. Für den Sommer kauften wir uns Radsandalen mit spd glieds und diverses für Reparatur sowie Ersatzteile wie Speichen oder Bremsbeläge. Auch im zweiten Jahr unserer Reise mussten wir unsere Ausrüstung erneut optimieren und ersetzen. 
Dafür investierten wir im Jahr 2021 nochmal 1.266,16 Euro pro Person. Auch hier wieder in den Hauptbereichen Technik, Kleidung und Camping. Hauptsächlich gaben wir wieder Geld für die Weiterentwicklung der Qualität unserer Filme und Inhalte auf unserem Blog aus. Zum Beispiel versuchten wir unseren 10 Jahre alten Laptop mit etwas Hardware nachzurüsten. Außerdem leisteten wir uns eine richtige Kamera oder neue Drohnenakkus. Ansonsten ersetzten wir hier wieder Campingausrüstung und einiges an Kleidung. Hier zeigen wir dir den Überblick über unsere gesamten Kosten für die Anschaffung unserer Ausrüstung für dessen Optimierung bzw. Reparatur während der Reise. Bis jetzt haben wir pro Person einen Betrag von 7.038,68 Euro in das gesamte Equipment investiert. Wer unsere Reise verfolgt hat, der weiß, dass nach zweieinhalb Jahren Reisen mit dem Rad und Leben im Zelt fast alles unserer wasserdichten Ausrüstung wie zum Beispiel Kleidung, Zelt sowie sämtliche Radtaschen ersetzt werden und weiteres Material repariert werden muss. Diese anstehenden Kosten sind noch nicht in der Berechnung enthalten. Es ist gut, einen Überblick über seine gesamte Finanzlage zu haben. Das bezieht sich nicht nur auf die Ausgaben für bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel Ausrüstung, Essen oder Internet, sondern auch darauf, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie viel Geld du ungefähr brauchst und wie viel Budget du noch zur Verfügung hast. Du solltest dir auch immer einen kleinen Puffer an Reserven bereithalten. Das ist dann für außerplanmäßige Ausgaben, wie zum Beispiel Unfälle, größere Pannen, Übertritte mit Fähren, Eintritte oder Visagebühren. Wir haben einen Reisekalkulation- und Sparplaner entwickelt, bei dem du die geplanten Anschaffungskosten deiner Reise ermitteln kannst und siehst, mit welchem Betrag du vor der Reise planen kannst und wie lange das Sparen dafür dauert. Für den Überblick über die tatsächlich anfallenden Kosten zu Hause und während der Reise haben wir einen umfassenden Finanzplaner entwickelt, den du ebenfalls auf unserer Homepage zum Download findest. Jetzt wird es richtig interessant. Wie hoch sind unsere Kosten während unseres Reisealltags? Aber ohne, dass wir jetzt die Anschaffungskosten vor der Reise berücksichtigen. Für zweieinhalb Jahre Weltreise haben wir insgesamt 7.412,59 Euro pro Person ausgegeben. Der größte Teil an Ausgaben war wieder für Büro und Technik. Für die Produktion unserer Videos und Artikel, mobile Daten für den Upload und Veröffentlichung oder die Anschaffung von SIM-Karten. Der zweitgrößte Ausgabenanteil ist hier für die Haftpflichtversicherung und unsere Ausglanzkrankenversicherung für fünf Jahre. Den Link dazu haben wir für dich in der Videobeschreibung. In den letzten zweieinhalb Jahren haben wir pro Person 1576,88 Euro für Essen und Trinken ausgegeben. Pro Tag entspricht das im Schnitt nur 1,92 Euro pro Person. Verrückt, oder? Das kommt davon, dass wir überwiegend selbst kochen, und solche Lebensmittel kaufen, die in der Region angebaut und verkauft werden und auf teure Importware verzichten. Außerdem vermeiden wir Restaurantbesuche und essen stattdessen an Straßenständen, wo auch viele Einheimische sind. Das ist meist ein gutes Zeichen dafür, dass das Essen gut und preiswert ist. In Kroatien hatten wir sogar fast gar keine Ausgaben für Essen, da wir fast ausschließlich 1A Lebensmittel aus dem Supermarktcontainer gerettet haben. In Europa war es bisher nicht notwendig, sich Gedanken um Visa zu machen. Allerdings steckten wir fast für neun Monate in der Türkei fest, weil wegen Corona die Grenzen geschlossen waren. Dafür mussten wir Geld für die Aufenthaltsverlängerung, Bürokratie, Notar und so weiter in die Hand nehmen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja wo sind denn die Ausgaben für die Unterkünfte? Die sind bei uns tatsächlich so gering, dass sie in unserem Diagramm namentlich noch nicht mal angezeigt werden. Dafür haben wir in zweieinhalb Jahren insgesamt 170,31 Euro pro Person ausgegeben. Und ist hier natürlich, dass wir fast nur im Zelt schlafen oder bei Einheimischen zufällig für eine Übernachtung eingeladen werden. Manchmal können wir auch auf einer Couch beim Gastgeber schlafen, den wir über Warmshows oder Couchsurfing kennengelernt haben. Das nutzen wir aber nicht als kostenloses Hotel aus, sondern sehen das als einen kulturellen Austausch, bei dem wir einen Einblick in den Alltag fremder Länder erhalten und dafür auch etwas Persönliches von uns zurückgeben. In Zukunft müssen wir allerdings mehr in bezahlte Unterkünfte investieren, weil wir gemerkt haben, dass das Arbeiten im Zelt und während der Nacht bei einem Host ganz schön an die Substanz geht und unsere Gesundheit, Energie und Kreativität darunter leidet. 
Deswegen werden wir nur noch öfter Geld für einen Rückzugsort, einen ruhigen Arbeitsplatz und die Übernachtung in Hotels ausgeben müssen. Die letzten zweieinhalb Jahre haben wir insgesamt zu zweit 18,06 Euro bzw. pro Person und Tag 9,03 Euro für unsere Kosten unterwegs ausgegeben. Darin sind die Lebenshaltungskosten, wie zum Beispiel Essen, Büro, Einkäufe, Behördengänger und auch die Optimierungskosten für 2020 und 2021 enthalten, aber nicht die Anschaffungskosten vor der Reise. Das entspricht also unseren tatsächlichen Reisekosten unterwegs. Hier nochmal der Vergleich der totalen Kosten seit 2019 inklusive Anschaffungskosten. Die Anschaffungskosten für Equipment beliefen sich auf 5.203,24 Euro pro Person. Dazu kommen die Reisekosten. Diese bestehen einmal aus den Lebenshaltungskosten, also Essen, Internet, Medikamente, Einkäufe und so weiter und zusätzlich aus den Equipment-Optimierungen. Damit kommen wir total auf Kosten von 12.615,83 Euro pro Person, was theoretisch pro Tag und pro Person 15,36 Euro entspricht. Die Ermittlung und Verwaltung all unserer Kosten der Weltreise haben wir mit Hilfe unseres ultimativen Finanzplaners voll im Griff. Damit können wir auch Sparpotenzial erkennen und Geldfresser leicht identifizieren, so wie unsere finanzielle Situation zu jedem Zeitpunkt monatlich, aber auch jährlich auswerten. Die Kosten pro Person sind natürlich die Durchschnittswerte über zweieinhalb Jahre Weltreise durch 18 verschiedene Länder. Interessant sind dabei auch die geringsten und höchsten Kosten pro Tag und pro Person. Ganz rechts haben wir unsere Durchschnittskosten von 9,03 Euro pro Person und Tag, ohne Berücksichtigung der Anschaffungskosten. Knapp die Mehrheit bilden die Ausgaben für Büro und Technik. In der Mitte haben wir ein Maximum von 36,56 Euro pro Person und Tag ausgegeben, da wir hier in unsere Videoausrüstung investiert bzw. sie ersetzt haben, um dir inhaltlich gute und inspirierende Videos und Beiträge liefern zu können. Ganz links hatten wir unser absolutes Minimum an Ausgaben, mit nur 3,78 Euro am Tag pro Person. Und nochmal zur Erinnerung. Hier ist die Auslandskrankenversicherung sowie alle anderen Kosten schon mit eingerechnet. Wie haben wir das denn geschafft? Wir haben mit Hilfe unseres Finanzplaners unsere Kostenfresser identifiziert und dementsprechend eingespart. Dazu kam noch, dass wir in Kroatien viel Dumpster Diving gemacht haben und so fast keine Ausgaben für Lebensmittel hatten. Nochmal zusammengefasst haben wir für zweieinhalb Jahre Weltreise insgesamt 12.615,83 Euro pro Person für alles inklusive Anschaffungskosten ausgegeben. Das entspricht pro Tag und pro Person 15,36 Euro. Klammern wir allerdings die Anschaffungskosten vor der Reise aus, dann kommen wir pro Person auf 7.412,59 Euro inklusive der Optimierung der Ausrüstung zwischendurch auf der Reise. Das entspricht bei unserem Reisestil 9,03 Euro pro Person und Tag für zweieinhalb Jahre Fahrradweltreise. Was bedeuten unsere Werte nun konkret für deine Kostenplanung? Bei unserem Reisestil wirst du für ein Jahr Fahrradweltreise im Schnitt pro Person 3.300 Euro ausgeben. Vorausgesetzt, du hast bereits vor der Reise deine gesamte Ausrüstung vom Rad bis Camping zusammen. Anders ausgedrückt, mit 1.000 Euro pro Person würdest du mit unserem Reisestil etwa dreieinhalb Monate auskommen. Wir beide zusammen haben also während der Reise Durchschnittskosten von 18,06 Euro pro Tag, inklusive Essen, Versicherung, Austausch, Reparatur, Equipment. Das entspricht Kosten von 9,03 Euro pro Person und Tag. Zum Vergleich, andere Radreisende geben hier beispielsweise um die 16 bis 25 Euro pro Person und Tag aus. Aber Unsere Durchschnittskosten von 9,03 Euro pro Person und Tag werden wir so nicht weiter halten können. Schon aufgrund der noch nicht mit einberechneten Kosten für den Austausch der kompletten defekten Ausrüstung, die diese Kalkulation noch gar nicht enthält. Nun kommen wir außerdem in Länder, in denen höhere Ausgaben für Visa anfallen werden. Und wir werden auch öfter in bezahlte Unterkünfte gehen müssen, weil wir nicht mehr unter den Bedingungen, unter denen wir bisher gearbeitet haben, weiterhin gute und inspirierende Reisedokus und Beiträge erstellen können. Jetzt hast du einen Überblick darüber, was wir tatsächlich für Ausgaben auf unserer Fahrradweltreise haben und wie hoch sie für zweieinhalb Jahre pro Person sind. 
Wie gesagt, jeder hat einen anderen Reisestil, hat andere Bedürfnisse und wünscht sich unterschiedlichen Komfort. Was jedoch unbezahlbar ist, sind die vielen einmaligen Erlebnisse und Begegnungen auf dieser Reise. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat und du unsere Arbeit wertschätzt, freuen wir uns riesig über deine Unterstützung für Überweisung, Paypal oder eine Mitgliedschaft auf unserer Homepage. Alle Infos und Links dazu findest du in der Videobeschreibung. So können wir zumindest einen kleinen Teil unserer Ausgaben für das Webhosting, aber auch für die Erstellung und das Teilen unserer kostenlosen Videos und Inhalte ausgleichen. Vielen herzlichen Dank und bis bald!